So how many of you know we are in the last days? Кто из вас понимает, что мы в последние дни? That the last days began at the coming of the Holy Spirit. И последние дни начались тогда, когда сошел Дух Святой. And so the beginning of the last days continues until this day. И последние дни продолжаются и до нашего времени. And will continue until the coming of the Lord. И будут продолжаться до пришествия Ишуа. So any scriptures that we read that speak of the last days, they're speaking of the days that we're living in. И каждое место Писания, которое говорит о последних днях, оно говорит о днях, в которые мы живем. So he said, in the last days, he'll pour out his spirit on all flesh. И сказано, что последние дни залью от духа моего на всякую плоть. And obviously, on that day, there was a a huge release of the Holy Spirit. И очевидно, что в тот день было огромное высвобождение Святого Духа. That the disciples encountered. Которое пережили апостолы. And all of them, as you remember, gathered in the room, received the baptism of the Holy Spirit. И вы помните, как апостолы и все, кто были с ними, собрались в горнице и приняли духа святого. Well, that baptism continues from generation to generation. Вот это крещение духом святым оно продолжается из поколения в поколение. So whatever they got, we get as well. И то, что они получили тогда, мы получаем сейчас также. So you didn't get left out because you were born in this time and not in that time. Мы не оставлены только из-за того что мы родились в это время, а не в то время. Мы получаем то же самое Святого, того же Духа Святого. Then, всю ту же полноту, с которой Он излился в тот день. So то есть мы духовно наполнены люди. Мы крещены Духом Святым. И Он живет внутри нас, чтобы совершать множество дел. Чтобы наделять нас силой. Чтобы мы жили той жизнью, которую Иешуа призвал нас жить. И также сказано, что Он пришел, чтобы высвободить те дары, которые Он дал нам. And in this particular passage, he says, "As I pour out my Spirit, your sons and your daughters will prophesy." И в этом стихе сказано, что и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. So we're living in the time period where the capacity and possibility of all of us being able to prophesy is at hand. И поэтому мы живем в то время, когда наши возможности, наши способности направлены на то, что мы можем пророчествовать. He said he he poured his Spirit on. On who? All flesh. На кого сказано изольется и будет излито от Духа Святого? На всякую плоть. All who would receive it. На всякую плоть и весь мир примет это. And those who would receive it, sons and daughters. И те, кто примут это, they'll prophesy. Сыновья и дочери они будут пророчествовать. So who here can prophesy? Итак, кто может пророчествовать здесь? Everyone. Who? Who? Yes. Everyone has the potential to prophesy. Пророчествовать. Yes. Да. Where's Vita? You didn't think you could prophesy, did you? Ты не думал до этого, что можешь пророчествовать. You didn't think you could hear from the Lord. Не думал, что можешь слышать от Господа. By the end of the week last spring, did you hear from the Lord? Но весной вот прошлом семестре ты услышал слова от Господа? Did you prophesy? Пророчествовал? Can anyone prophesy? Может ли кто-нибудь еще пророчествовать? Yes. Amen. Hallelujah. We can all prophesy. Мы все можем пророчествовать. But he also said, "Your young men will see visions, and your old men will dream dreams." Но также сказано, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. So we see that the plan of God in the last days. И мы видим, что план Божий в последние дни. Is for His Holy Spirit to be released upon those who will receive Him. Наполнен, направлен на то, чтобы те, кто исполнены с Его духом, then they will be able to prophesy, могли пророчествовать, see visions, видеть видения, and dream dreams from God. Сновидения от Господа. And we believe, и мы верим, that dreams are from God. Что сны от Господа. Now we also believe that there are two other sources of dreams. Мы также верим, что есть еще два источника сновидений. Dreams can come out of your own soul. Наши сновидения могут исходить из нашей собственной души. You can dream about those things that you've pondered on. Мы можем видеть во сне те вещи, о которых мы касались, которые мы, которые мы переживали. You can dream about those things that you've been thinking on. Мы можем видеть во сне то, о чем мы думали, размышляли. We also believe that the enemy can infuse dreams into us as well. Мы также верим, что и враг может вкладывать в нас сны. Often to create fear. Чтобы создать, например, страх. Most of the dreams from the enemy are dark. И большинство снов от врага они темные. 
But God has designed that dreams come from him as well. Но Бог так установил, что сны также приходят от него. To release revelation to us. Чтобы давать нам откровение. In other words, God is a revealing God. Бог, он Бог откровения. He does not desire to remain hidden from us. Он не хочет оставаться скрытым от нас. From the beginning, God has been revealing Himself. От самого начала Господь открывает себя нам. Revealed Himself in nature. Он открывает себя через природу, через творение. He revealed Himself through the people of Israel. Народу Израиля открывал себя. He revealed Himself through the giving of the law. Дав закон открыл себя. Obviously, He's revealed Himself through the sending of the Lord Jesus Christ. Он также открыл себя и свое сердце послав Иисуса Мессию. And he's revealed himself to us through the scriptures that we have today. И он также открывает себя нам через Писание, которое мы имеем сегодня. But he continues to he continues to reveal himself through the Holy Spirit. Remember, Jesus said he will he will teach you all things. А также он продолжает открывать себя через Духа Святого, потому что Иисус сказал, что Дух Святой будет дан нам, чтобы мы чтобы мы научились разным вещам и поняли от него. And so God reveals Himself to us through the scriptures, but He also reveals Himself spirit to spirit. И Бог открывается нам через Писание, а также мы беседуем с Ним духом, нашим духом, с Его духом. We all have the capacity to hear God and know God. У нас у всех есть возможность слышать Бога и знать Его. And God's desire is for you to know Him better. И желание Бога, чтобы вы знали Его лучше. And as you know Him better, you'll know yourself better. Зная Его лучше, вы будете знать себя лучше. And you'll know what He's called you to do. И вы будете знать, к чему Он вас призвал. The Apostle Paul wrote most of his letters saying, "Paul, an apostle of Christ by the will of God." И Павел, начиная многие из своих посланий, он говорит по воле Божьей апостол Иисуса Христа. And he he had that kind of confidence. У него была эта уверенность. He knew who he was. Он знал, кто он. He knew what he was called to do. Он знал, к чему он призван. And he lived with that kind of confidence and passion. И он жил с этим с этой страстью, с этой уверенностью. See, we can live that way as well. Мы также можем жить этой. We can know our God. Мы знаем нашего Бога. We can know what He says and thinks about us. Мы можем знать его, знать, что он думает о нас. Что он имеет для нас. And we can know what he's commissioning us to do. И к чему он нас призывает. So with boldness and confidence, we can live our lives and be lights in this darkness. И мы можем иметь уверенность и дерзновение делать, жить в этой жизни, как он жил. So we discover in Scripture that God used dreams and visions from the very beginning to reveal Himself to humanity. То есть от самого начала Господь использовал сны и сновидения, чтобы открывать себя людям. And it was such a common practice that even pagan, even the pagans believed that the deity spoke through dreams and visions. И это было настолько распространено, что даже язычники знали, что божество или Бог говорит через сны и видения. Now we also know that we also know that God spoke to His people through prophets. Мы также знаем, что Господь говорил своему, обращался к своему народу через пророков. But do you realize that most of His communication to the prophets were through dreams and visions? Но понимаете ли вы, что большинство этого общения с пророками происходило благодаря снам и сновидениям? I used to think that they just had a red telephone. Я всегда понимал, представлял так, что у них есть просто особый телефон с Богом, связь. God would dial them up and give them the message. Господь их набирал просто и передавал послание. But when you examine the scriptures, you see that God gave them visions and dreams. Но если исследовать Писание, то Бог часто давал им сны и видения. To communicate His message to them, чтобы донести свое послание, which would then be His message to the people, которое они потом доносили народу. I'm going to read off a long list. You probably won't be able to write all this down, but when you we discover in scripture я прочту сейчас длинный список может быть вы все не не сможете записать но это места писания that god spoke to these individuals through dreams and visions которые говорят как бог обращался в снах и видениях определенным людям abimelech avimelech jacob yakov joseph iosif the butler and the baker in pharaoh's court виночерпи и хлебодар в у фараона Pharaoh himself, Sam Pharaoh, the Midianites that were gathered in the tent, Madianitani, who were gathered in the tent. He spoke to Solomon, Solomon, Job, Job, most all of the prophets, almost all of the prophets, a king Nebuchadnezzar, 
на Ваходоносор. Даниил. Даниил. Джоул. Иоил. And then in the New Testament. В Новом Завете. Joseph, the father of Jesus. Иосиф отец Иисуса. The wise men. Мудрец. Pilate's wife. Жена Пилата. Through dreams and visions, or dreams and visions, God spoke to again Jacob. Это были сны, а теперь видения Иаков. Abraham. Авраам. Balaam. Балам. Samuel. Самуил. Nathan. Nathan. Isaiah. Isaiah. Uh, even um, we find records where false prophets claimed to receive dreams from God because it was so common that the prophets had received dreams from God. Даже есть мы встречаем в Писании, как лжи пророки заявляли о том, что они получали сны и видения от Бога, потому что это было распространено среди настоящих Божьих пророков. Ezekiel. Ezekiel. And Obadiah. Авди. And Nahum. Naum, Habakkuk, Avakum, Zechariah, Zechariah, and again most all the prophets. И почти все пророки. But in the New Testament, remember who all had visions. Также и в Новом Завете помните, кто имел видение. Remember Zechariah, Zechariah, the father of John the Baptist, отец Иоанна Крестителя. Ananias, Anani, Saul on his road to Damascus. Saul или Павел на пути в Дамаск. Cornelius, the Gentile who became a believer. Язычник, который уверовал. Peter, Петр. Paul, Павел. And John, Иоанн. You see, from Scripture, from beginning to end. Мы видим в Писании от самого начала до самого конца вот все страницы Писания. God communicated with His people through dreams and visions. Господь общался со своим народом благодаря снам и видениям. Numbers twelve six says. Числа двенадцать шесть. That God does nothing without telling His prophets what He's going to do. Говорит о том, что Бог ничего не сделает, прежде чем не откроет это одному из своих пророков. And He would do so by dreams and visions. И Он делает это через сны и видения. God wants us to know Him. Господь хочет, чтобы мы знали Его. He wants you to know His will for your life. Он хочет, чтобы вы знали Его волю для своей жизни. But he also wants you to know that he knows what you're going through. Но он также хочет, чтобы вы знали, что он понимает через что вы проходите. And God will give you dreams that relate to what's going on in your life. И Господь будет давать вам сны, видения, касающиеся тех вещей, которые вы проходите в своей жизни. He'll He'll speak to you about you in your dreams and visions. Он будет говорить вам о вас в ваших снах и видениях. So. We want to lay this foundation. Так мы хотим заложить это основание. That dreams are from God. О том, что сны есть от Бога. Dreams are revelation from God. А сны это откровение от Бога. And that God still uses dreams to communicate with His people. И Господь все еще использует сны и видения, чтобы общаться со своим народом. Now, a another passage of Scripture that's key in understanding dreams and visions. Еще одно местописание ключевое, которое для понимания снов и видений. Is found in Job chapter thirty-three, verses fourteen through eighteen. Это Иова тридцать-три, четырнадцать, восемнадцать. If you have your Bible, you want to turn there. Too late. And in in Job chapter thirty-three. Verses fourteen, Job says, "For remember, there's a debate going on with his friends." Помните, вот в тридцать третья глава книги Иова, там Иов проходит через дискуссии, дебаты со своими друзьями. Everybody's trying to help Job understand what's going on. И каждый его друг пытается ему объяснить, что с ним происходит. And God wasn't really impressed with most of his friends. И Господь не особо был доволен большинством его друзей. But he was with Elihu. Elihu, Elihu. Yeah, and this is this is what Elihu said. What did he say? Because Job was wondering if if God didn't speak anymore. И потому что Иов он сомневался, говорит ли будет ли еще Бог говорить. And so Elihu said, for God may speak in one way or another. Verse fourteen. Четырнадцатый стих. Он говорит: Бог говорит однажды, если того не заметит, в другой раз. Yet man does not perceive it. 
если того не заметят. Isn't that interesting? Правда, это очень интересно. He's making a declaration that God is speaking. И он утверждает, что Бог говорит. How many think God's speaking even right now? Кто считает, что Бог даже сейчас говорит? Yeah. First of all, you have to have ears to hear. Прежде всего, мы должны иметь уши для того, чтобы слышать. But the Scripture says sometimes man doesn't perceive what he's what he's speaking. Но Писание говорит, что иногда этого не замечают то, что он говорит. And why is that? Почему? Because he says he'll speak in a dream or in a vision of the night when deep sleep falls upon man. Потому что в пятнадцатом стихе идет объяснение во сне в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. He'll open up the ears of men and seal their instruction. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. So this passage in Job is saying that while you're asleep, God will give you dreams and He'll speak to you in those dreams. И отрывок этот говорит о том, что пока мы спим, Господь будет открывать свою волю в снах и видениях. But many don't perceive it. Но многие этого не замечают. Now, how many of you dream? У кого есть сны? Вот кого? Everybody dream? Кто видит сны? Is there anyone here who does not dream? Есть ли кто-то, кто не видит сны? Okay, everybody dreams. То есть у всех бывают сны. And you're going to, you're, I'm going to tell you right now, you will dream tonight. И я вам говорю, что сегодня у вас будут будет сон или сны. Because you've come to this class. Потому что вы сегодня пришли сюда. And you've opened up your heart to this. И вы открыли свое сердце. You will dream tonight. У вас будет сон сегодня. Okay. Now. You can't dream during class, though. Во время класса лучше не получать сны. But you can dream tonight. Но ночью можно. Most of the time, most of the time, how many of you, when you dream, you remember what you've what you've dreamt? Кто из вас помнит, о чем были эти сны? Okay, number of you do. Are there any of you who you know you dream, but you don't remember what you've dreamed? Бывает такое, что вы вот видели сны, но потом вы помните, что сон был, но о чем он был, вы не помните. Okay. All right. Yes. Okay. Well, we're going to help you with that. Мы вам с этим поможем. This is just like anything else in the Christian life. Это как все остальное в христианском жизни. Everything we do, we do by what? Все, что мы делаем, мы делаем чем? Very by faith, everything's by faith. Все по вере. If I don't believe I can hear from God in a dream, I probably won't. Если я не верю, что получу какой-то сон от Бога, то я скорее всего это и не получу. If I don't believe God speaks through dreams, I probably won't hear Him. Если я не верю, что Бог говорит через сны, я скорее всего и не услышу, что Он мне скажет. But if by faith I believe God does speak through dreams, но если по вере я знаю, что Господь говорит через сны, and by faith I believe God wants to speak to me through dreams, и если я верю, что Он хочет сказать мне что именно мне что-то через сны, then I will receive dreams from God. Тогда я получу сон от Бога или сны. And I will hear from God in my dreams. Я услышу от Бога в своих снах. And I must believe that I can understand what God is saying. И я должен верить, что я пойму, должен понять, что Бог мне говорит. Now the interesting thing about dreams is they come to us very symbolically. И то, что касается снов, что они приходят в символах. They are metaphorical. Они это метафоры. It was a shock to me to find out that God was metaphorical. Для меня меня лично в какой-то момент шокировало, что Бог говорит через метафоры. Я всегда думал, что Он говорит то, что думает, и думает, что говорит. But how many of you know that God uses all kinds of metaphorical language to communicate? Но кто из вас знает, что Бог использует метафоры и такой язык, чтобы общаться с нами? He uses word pictures. Он использует какие-то образы, картины. Comparisons. Сравнения. Types. Типы какие-то. Shadows. Тени. Образы. Even riddles. Riddles. How would you translate riddle, Tatiana? A riddle. A you know, riddle. Загадки. Okay. 
Yes? Yes, okay. And so we could see that all through Scripture. И мы видим это в Писании. He said to Jeremiah, what do you see? Он спросил Иеремии, например, что ты видишь? And Jeremiah says, uh, I see an, ol ol uh, an almond branch. Uh, и он сказал, я вижу миндальную ветвь. And uh, he said, yes. And uh, he said, I'm going to make a uh, way for my word to be heard. И Бог сказал, ты правильно видишь, я сделаю так, что мое слово будет услышано. What does that have to do with an olive branch? Причем тут миндальная ветвь? Because the Hebrew word sounds like the same word. Потому что слово на иврите звучит похожим образом, как вот слово, обозначающее миндальную ветвь. So God uses what we call a play on words. То есть Бог даже использует игру слов. Isn't that kind of comical about God? Иногда это даже комично, да, в отношении вот Бога. And uh, And and he'll speak to us with symbols that are relevant to our lives. И он Бог использует те символы, которые понятны в нашей жизни. Okay, turn in your Bibles real quick to Isaiah chapter one, verse one. Откройте Исаия один один. Isaiah one one. Read verse one. Первый стих. Видение Исаии сына Амосова, который он видел об Иудее и Иерусалиме в одни Ози и Афама, Ахаза и Зеки и царей иудейских. Okay, this is the introduction to the book of Isaiah. Это видение в книге Исаии. Has what, 66 chapters? Здесь 66 глав. Lots of material, large book. Очень много материала, большая книга. And where does Isaiah say he got the information from? И откуда Исаия получил эту информацию в этом, исходя из этого стиха? In verse one. В первом стихе он говорит об этом. From the vision. From a vision. От, from or visions. Или видений. The entire book of Isaiah, he is saying. Обо всей книге Исаия он говорит. He received this information from God through visions. Что он получил эту информацию от Бога через видения. Is that not remarkable? Правда, это особенное что-то. Most of the communication that God had with His prophets большинство общения Бога с пророками was through dreams and visions. Происходило через сны и видения. And He still speaks that way today. И Он до сих пор так продолжает говорить сегодня. All right, let's talk about um, dream. Uh, let's talk about um, the difference. Between dreams and visions. Давайте поговорим о разнице между снами и видениями. As I said, dreams are more symbolic. Сны они более символичны. And uh, visions are more literal. Видения же более буквальны. Oftentimes, a vision will have a visitation in the midst of it. A vision. В время видения часто происходит посещение. In other words. Um, In the scriptures, we find many who have visions of angels approaching them. То есть другими словами, что имеется в виду, часто в Писании мы видим, когда у людей было видение, то они в нем видели ангелов или ангелы приходили и и давали это видение. And and so many times they'll have a vision of this messenger from heaven that then will release a message to them in the vision. Люди часто в видении видели посланника, который доносил послание. And and so that message is to be taken literal. И это послание воспринималось буквально. Let's think for a moment as uh, some major communication that God did through visions in the New Testament. Подумайте, вот вспомните основные такие примеры, которые есть в Новом Завете о таких видениях и посещениях. How many of you remember the vision that Peter had? Помните то видение, которое было у Петра? Yes, in a vision. He saw the sheet come down from heaven. Он видел, как полотно сходит с небес. What was his response to what he discovered in that vision? Какова была его какова была его реакция на это видение? Do you remember his response? Вы помните его ответ? What was God trying to tell him? Что Бог пытался ему сказать? There is nothing unclean. Nothing unclean, and and specifically what he was talking about was. О чем конкретно он говорил? People. 
что у народе язычников. Like Gentile. Язычников. So that the gospel was not just for the Jew, but что Евангелие не только для иудеев. Was that a major shift in the early church? И было ли это поворотным пунктом в ранней церкви? Major theological shift in the early church. Важным поворотным пунктом теологическим в ранней церкви. Information came to Peter in a vision. Информация пришла к Петру через видение. Saul on the road to Damascus. Шаул или Павел на пути в Дамаск. And the bright light came, and he was blinded, couldn't see in the natural. Яркий свет пришел, он ослеп физически. But he had a vision. Но у него было видение. Okay. Now, as he was having a vision, who was having a vision at the same time? И когда ему было это видение, кому еще было видение в тот момент? Ananias. Ananiu. Yes. And the the church at that time had heard about Saul. И церковь в то время слышала о Шауле. And their response to him was to try to stay away from him. И реакция была на на это событие то, что церковь пыталась so here's a major shift again. God telling Ananias in a vision to receive this one Saul, who has had an encounter with God. Но это также было поворотным пунктом и видение Бог Ананию говорит, чтобы тот встретил Павла и сделал все, что нужно. A major encounter in the early New Testament church. Это основные такие важные встречи с Богом в Новом Завете. What about the visions that God gave to Joseph at the birth and the early years of Jesus. Помните видение, которое было дано Иосифу касательно рождения и первых лет жизни Иисуса. Joseph's response to those visions saved the life of Jesus. И реакция Иосифа на эти видения спасла жизнь Иисуса. Remember, while in Bethlehem. Помните в Вифлееме. Get up, go to Egypt. Когда Бог сказал встать и уйти в Египет. While in Egypt, get up, go back to Nazareth. А в Египте уже было сказано вернуться обратно. Major revelation. В Назарет. Это были очень важные ключевые откровения. That affected the direction, not only of the life of Jesus, but obviously of the whole New Testament world. Которые определили жизнь не только самого Иисуса, но всего мира новозаветного. God releases some serious revelation through dreams and visions. Господь дает очень серьезное откровение через сны и видения. And you can hear God that same way. И вы можете слышать Бога так же само. Listen, we we as believers we have our our quiet time. У нас как у верующих есть свое личное время с Богом. Where you take the scriptures and you seek the seek the face of God. Мы берем Писание и ищем лица Божьи, его воли Божьи. You try to ask the Holy Spirit to speak to you. Вы просите Духа Святого, чтобы он говорил к вам. Sometimes you have questions. У вас иногда есть вопросы. Sometimes you need direction. Вы просите направления. Sometimes you have a problem and you need to hear God's perspective. Иногда у вас есть проблемы и вам нужен Божий взгляд на нее. And and we try to draw from Scripture what we believe God is saying. И, и мы пытаемся найти ответы в Писании. Мы пытаемся услышать в нашем духе то, что говорит нам Дух Святой. Night, Но также, что нам нужно делать, когда мы ложимся на подушку, стоит просить также Бога, чтобы Он проговорил во сне или в видении. Боже, помоги мне, какова Твоя воля в этой сфере? And God will do that. И Бог это сделает. We, my, let's see. There was a time in our ministry. В нашем служении было такое время. And that we were about to get involved in. Or become associated with a large international ministry. Когда мы собирались связаться с большим большой миссией международной. And we knew that if we did, that there was a chance of of our involvement being controversial because this international ministry was really out there on the cutting edge. И 
мы знали, что если мы все-таки соединимся с этой организацией, то у нас будет небольшое противоречие внутреннее. And so I had a dream that my wife and I were driving down the highway. И мне мне как-то был был сон, что мы с женой едем по автостраде. And we were driving down the highway in a blue van. Мы едем по автостраде в голубом голубом фургоне. And everything was very peaceful. И все вокруг очень мирно, спокойно. There were green grassy fields on either side of the highway. По обеим сторонам были большие зеленые поля, усеянные травой. And we were beginning to ascend up a mountain. И мы начали ехать вверх по горе. But on the way up the mountain there were dark clouds. Но на пути там ждали темные тучи. And it looked like a massive storm. И казалось, что скоро будет очень сильный шторм. And my wife turned and looked at me and said, "Are you going to go on up the mountain?" И моя жена посмотрела на меня и сказала, "Ты разве будешь ехать дальше в эту гору?" She said, "Looks like there's a storm ahead." И она говорит, кажется, что надвигается шторм. And she said, "What's wrong with just staying here?" И она как бы спросила, что в чем проблема, если мы здесь останемся? It's so peaceful here. Здесь так спокойно. And I said, "No, we'll be okay." Но я сказал, нет, у нас все будет хорошо. And so we drove into the storm. И мы въехали в этот шторм. And in the storm, the storm picked up our van. И в этом шторме просто ураган он поднял наш вагон. It turned it upside down. Фургон перевернул его. It tossed it sideways. И начал нас бросать в разные стороны. Flipped it around. И мы там кувыркались, бросало нас. And then it set it back down on the highway, further up the mountain, and on the other side of the storm. И потом мы как бы стали снова нормально на другой стороне уже горы за штормом. Now, what was God saying to us? Что Бог нам говорил? Well, oftentimes your vehicle can represent either your life or your ministry. И часто то, на чем вы едете во сне, это ваша жизнь или это ваше служение. And so at that time in our ministry things were very pleasant in the local church where we were pastoring. И в то время в церкви, которая где мы были пастырями, всё было очень тихо, спокойно и приятно. But we were about to get involved with this international ministry. Но мы собирались соединиться с этим международным служением. And it was going to be like driving into a storm. И это было похоже на это было как бы мы въезжали вот в это вот место, где надвигался шторм. And it was. И так и было. We hit a storm. У нас начался началась буря. And we felt like our ministry went upside down. Казалось, что просто наше служение перевернулось с ног на голову и вот трясло и крутило. But after a season, we made it through that storm and landed. И но спустя время мы прошли этот шторм и приземлились. And we were higher up the mountain. И мы были даже выше на этой горе, возвышаясь. Ascending the mountain symbolizes drawing closer to God. Возвышаясь выше, и это возвышение часто символизирует приближение к Богу. And so God was showing us in the dream, yes, it is going to be a very difficult time. И Бог показал, что это будет действительно тяжелое время для нас. But I'm going to be with you. Но я буду с вами. And at the end of it, you're going to be okay. И в итоге у вас все будет хорошо. And it gave us faith to make that decision. И он дал нам веру принять это решение. And so God will speak to you about what's going on in your life. Господь будет говорить вам о том, что происходит в вашей жизни. He'll give you a dream. Он будет давать вам сны. He'll give you a dream to encourage you. Чтобы вас ободрить. He'll give you a dream to give you direction. Чтобы направить. He'll give you a dream to warn you. Чтобы предупредить. He'll give you a dream to reveal himself to you. Чтобы открыть себя. He'll give you a dream to give you an answer to a question. Чтобы дать ответ на вопрос. Uh, he'll give you a dream to empower you. Чтобы наделить вас силой. He'll give you a dream to build your faith. Чтобы созидать вашу веру. And uh, God can even give you a dream that can deliver you from some fears. Господь даже может дать вам веру для того, чтобы освободить вас от каких-то страхов. God can even release healing to you in a dream. Даже может высвободить исцеление во сне. God can reveal to you your destiny in a dream. Может открыть вам вашу судьбу во сне. How many of you have ever had a dream where you've seen yourself doing something that was in your heart to do, but you're not yet doing it? Кто вас не когда-то видел, что он совершает какое-то дело, о котором он мечтал, но к которому еще в реальной жизни не приблизился? 
And, and yet you just you, you felt the strong presence of the Lord in that dream. Но тем не менее вы, вы чувствовали сильное Божье присутствие в этом сне. Oftentimes God will show you your destiny years in advance through a dream or a vision. Часто Бог вам покажет вашу судьбу на много лет впереди, которая вас ждет. And so we want to learn how to better understand what God is speaking to us. И мы хотим научиться лучше понимать то, как Бог говорит с нами. So we can cooperate uh, with the dream and the vision. Чтобы мы могли взять пользу из снов и видений. Okay, are we to stop for a break? Yes, sir. Okay. Amen. Yes. All right. Let's talk a little bit more about visions. Давайте больше поговорим о видениях. There's difference between dreams and visions. Есть разница между видениями и снами. Dreams are more symbolic. Сны более символичны. And visions are more literal. А видения более буквальны. One of the terms for an Old Testament prophet was a seer. Один один из терминов, который обозначал ветхозаветного пророка, это был тот, кто видит. And he was called a seer because he saw. Visions. Он был назван тем, кто видит, потому что он видел видение. But again, God has said in the last days, He's poured out His Spirit so that all of us can prophesy, have dreams and visions. Но Господь сказал, что в последние дни Он излет от Духа своего на всякую плоть и все будут видеть сны и видения. So in a vision, you have the possibility of actually seeing into the spiritual realm. И получается, что в видении мы имеем способность увидеть то, что происходит в духовном мире, в духовной реальности. Or you can see a picture that God gives to you. Или же мы можем увидеть картину, которую Бог дает нам. Or you can see uh, the manifestation of the Lord, uh, which seems to be in the natural, but it takes spirit uh, eyes to see it. Либо же проявление Бога, которое кажется естественным для нашего взгляда, но me, нужны духовные глаза, чтобы это проявление увидеть. Let me give you an example. Remember when uh, Jesus came to be baptized by John? Uh, помните, когда Иешуа пришел для того, чтобы Иоанн Креститель его крестил? How did John know for sure that he was Jesus, the one to be baptized? Uh, как он понял, что именно Иешуа должен быть крещен? The Holy Spirit came on him. Upon him. In the form of a, a form of a, in the form of a, he saw a dove. A dove. Он, yes. Он увидел голубя. He saw it. Он увидел okay. физически. You and I have the capacity to be able to see like John the Baptist saw. У нас saw. есть способность видеть так же, как видел, например, Иоанн Креститель. Okay. Um, how many of you you remember um, the story of uh, Elisha and Gehazi, his servant? Помните историю о Елисее и Гиезии? They were, I think, in Dothan. Don't quote me on that. По-моему, в Дафане они находились, но точно не помню. Got up one morning, having breakfast. Когда они встали по утру, по завтракали. Elisha was eating his oatmeal. И Елисей ел завтрак. And Gehazi goes outside to get the newspaper. А Гиезий пошел на улицу за газеткой свежей. And he sees this army. И увидел вокруг армию, которая окружила город. And he rushes back in. Он прибежал обратно. And he goes, "There's an army out there." И говорит, "Слушай, там армия." And Elisha just keeps eating his oatmeal. И Елисей продолжал есть его. He's not bothered at all. Вообще не капли не беспокоит. And what was his response to Gehazi? И каков был его ответ Гиезию? There are more that are for us than against us. За нас за нас больше тем тех кого кто против нас. And why was he able to say that? Почему он был способен это сказать? Because he could see into the spiritual realm. Потому что он видел духовные реальности. And he saw the fiery chariots of heaven surrounding them. Он видел огненные колесницы воинства небесного окружавшего эту армию. And so he prayed or laid hands on his servant and said, "Lord, open his eyes so that he too can see." И он помолился, возложил руки на своего слугу и сказал, Боже, дай ему возможность также увидеть это. And he did. И так и произошло. Would, would that embolden you a little bit if you could see the, the army of the Lord encircling you? Придало ли это бы вам смелости, если бы вы увидели армию Божью, которая вокруг вас? Well, 
do you know that it seemed to be fairly common for the early church to be able to see into the angelic realm? Вы, вы знаете, что для первой церкви это было очень распространено, что люди могли видеть uh, ангелов вокруг. Many accounts where they saw angels. Uh, много свидетельств о том, что они видели ангелов. Do you remember when uh, Peter had been in prison? Помните, когда Петр был в тюрьме? And the church was praying for him. И церковь молилась за него. And in the middle of the night, there was a knock on the door. И среди ночи был стук в двери. And they sent the girl to the door to ask who it was. И девочку послали спросить, кто там. And she came back and told those in prayer meeting, it's Peter. И она вернулась и сказала, что там Петр. And what they say, it can't be Peter. He's in prison. И они сказали, это не может быть Петр, потому что он в тюрьме. But weren't they praying that he would be released? Но разве они не молились о том, чтобы его освободили? So. They said it can't be Peter. What did they say? It must be his angel. Они сказали это, наверное, его ангел. Which suggests that two things. It suggests two things. Это как бы нам открывает два момента. Because they called it his angel. Так как они сказали, что это его ангел. Suggests that we have an angel assigned to us. Это дает нам подтверждение, что у нас есть, у каждого есть ангел. How many of you would take comfort to know that there is an angel assigned to you? Кого бы утешило то, что у вас есть ангел-хранитель или ангел, который вот за вами стоит? Goes with you wherever you go. Который идет с вами куда бы вы ни пошли. About twice the size of you. Который в два раза больше вас. Yes. Protects you. Который защищает вас. Yes. How many of you remember last semester when Kel came from Denmark? Те, кто был в прошлом семестре, помните, как Кельд приехал вот из Дании? And you remember the class I told you that he had come to a school I taught in the United States, and he was when I'd get tired after 21 hours of lecture. И если помните, я рассказал историю, когда Кельд как раз вот тоже он был на семинаре, где я учил, я был очень уставший после 21 часа преподавания. He said he saw my angel behind me help lift up my arms when I was making my gestures. И он сказал, что он видел позади меня ангела, который поднял Yeah. Yeah. And my angel is a big blue angel. Now, ангел, который позади меня, он такой синий большой ангел. I know that blue in Ukraine is not a good thing. Ну или же голубой ангел. Я знаю, что голубой на Украине это не совсем нормальная вещь. But blue has to do with revelation. Но голубой означает откровение. Okay. В этом контексте. And how many of you know Jeff Collins? Кто из вас знает Джеффа Коллинза? Okay. Have you ever met Jeff's friend Pierre Daniel Martin? No, he's not been here. Has Has Jeff ever told you about his prophetic friend in France? Кто-то из вас слышал, как Джефф рассказывал о своем друге пророке из Франции? Well, he sees angels very well. Он очень хорошо видел ангелов. And one time he was in a car with Jeff. Jeff was driving. Однажды они вместе с Джеффом ехали в машине. Джефф был за рулем. And Jeff was driving wildly. И Джефф так весьма неосторожно вел машину. I can imagine that. Я могу себе это представить. Я знаю, как он будет. And Pierre said, "Jeff, slow down." И этот друг его сказал, "Джефф, ты притормози чуть-чуть." He said, "The angel that was guarding us in the back had to rush to the front to protect us because of the way you're driving." Он говорит, "Послушай, мы пока ехали, там ангел, который сзади на заднем сиденье сидит, он побежал вперед, чтобы защитить нас." He saw angels very vividly. Он видит очень явно ангелов. Innocent children see angels very well. Невинные дети очень хорошо видят ангелов. In the context of a worship service. И во время поклонения, во время церковного служения. Where there's a strong anointing. Когда есть сильное помазание. Ask the children sometimes what they're seeing. Спросите иногда детей, что они видят. We've had we've had many children that would see angels in our services. На наших служениях многие дети видели ангелов. They would see angels helping the the worship team. Они видели ангелов, которые помогали группе прославления. And we have we've had a few occasions where we have heard another instrument. Being played during worship. Было несколько случаев, когда мы слышали еще один инструмент, который не присутствовал на сцене, как он звучал во время поклонения. Another instrument that was not on the platform. То есть его не было на сцене, но мы явно слышали его. 
Angels are among us. И ангелы они среди нас. And God can open our eyes. Господь может открыть наши глаза. And enable us to see angelic activity. Дает нам возможность видеть ангелов и их действия вокруг нас. Okay. Um, visions uh, can can be manifested in many different ways. И видения они проистекают разными путями. Sometimes it's just a picture that flashes in our mind. Иногда это просто картина, которая вспыхивает в разуме. You see something. Вы просто видите что-то. When people minister prophetically, когда люди служат пророческим даром, например, they are sometimes given pictures. Им им часто Бог дает картины. We had a lady one time at a meeting who had come and was asking God for direction about marrying. A man whose last name, um, well, let me let me not ruin the story. She was she came uh, asking direction about marrying a particular individual. Uh, даже к нам пришла женщина, которая просила uh, у Бога ответ или направление в отношении вопроса uh, брака. And the person that was ministering to her saw a comb above her head. Uh, и uh, человек, который служил, I remember that. Yes. <laughs> И человек, который ей служил, он сказал, что он увидел расческу над ее головой. And he wasn't sure what to say. И больше ничего он не мог сказать, и он не был уверен вообще во was всем God, этом видении. Was God telling him to tell her to comb her hair? Он думал, может Бог и говорит ей через него, чтобы она привела в порядок свои волосы. And so he didn't think that was appropriate. Он не думал, что это именно касается вообще всего этого мероприятия, что это вообще слово. So he just told her, "I see a comb." И он говорит, ну я вот вижу расческу. Well, guess what? The last name of the man was she was considering marrying. И представьте себе, что это была расческа, это фамилия человека, за которого она должна была вот выйти замуж. It was comb. So he just saw a picture of a comb. И поэтому она увидела вот эту вот расческу. I I know one prophetic person that um, will see a birthday cake over someone's head if it's their birthday. И у меня есть знакомые тоже, которые двигаются в пророческих дарах, и когда у кого-то день рождения, он над головой видит торт вот этот, ну ко дню рождения торт над головой. I was with him one time, and he said, "Oh, I see it's your birthday." Он однажды там человеку служил, говорит, "О, у тебя сегодня день рождения, да?" And I asked him later, said, "How did you know that?" And he said, "I saw a birthday cake above." А я у него спрашиваю, а как ты понял, что у него день рождения? Он говорит, "Да я торт над головой видел просто." And so sometimes a vision is just a picture. И иногда видение это просто картинка. Sometimes it's Like a short movie being played out. Иногда это как короткий ролик или короткий фильм. You just kind of see it in your mind. Вы просто видите его у себя в разуме. Like a short clip. Как клип небольшой. Okay. Um, and then there are uh, other times where you can have what we call an open vision. Часто также бывают открытые видения. Where you can where you can actually see like In in the very room itself, you can see like a bubble and an activity taking place. Например, вы видите, что вот именно в этом помещении, как в мыльном пузыре, происходит что-то. I had a I had a friend who who had a question about this this friend of mine is a minister and he had a question about someone that God had sent to minister to him. And he asked God, "How did this person know I needed uh, ministry?" Um, I had a friend who um, who asked God how a particular person knew that he had a specific need. Один мой знакомый он задал вопрос Богу, как Другой человек, он хотел узнать, как другой человек понял, что он нуждается. И он увидел просто в видении, как тот человек молился в комнате о том, чтобы получить от Бога откровение, и Бог дал ему откровение, 
как раз вот об этом человеке, которому он потом помог. An open vision. Это now, как открытое видение. Now there's also in scripture um, visions that are given in a trance. Uh, также есть примеры, когда uh, видения даются в исступлении или в трансе. Do you remember in scripture when, um, uh, yeah, when Peter went into a trance? Uh, помните, uh, например, в книге Деяний как раз о Петре сказано, что он вошел в состояние исступления, то есть он находился в трансе. And he saw, and he saw the vision while in the trance. И он увидел видение. Yeah. Um, and I've known, I've, I've, I've actually seen someone myself. I've never gone into a trance. Я сам в таком состоянии не находился никогда. I mean, I may have looked like it at times. Может быть, выглядело так, но. You know, I guess we all have. You know. Наверное, у всех было такое внешне похожее состояние. But I saw firsthand an individual going in that went into a trance. Но однажды я видел реально человека, который был вот в состоянии транса. And in the trance, they had their hands lifted like this. И вот во время транса у них просто вот так вот руки были подняты. They were that way for two hours. И два часа вот они вот так, например, стояли. And God was just downloading uh, visions. И Господь как бы вот вкладывал и вкладывал в них видение. Okay. But visions are almost lifelike. They're so real. They're lifelike. И life-like. видения они как uh, выглядят как реальная жизнь. Они очень реальны. Um, remember when Peter was in prison. And the Lord sent an angel to lead him out of prison. Помните, когда Петр был в тюрьме, то Бог послал ангела, чтобы высвободить его. And remember, it wasn't until after he led him out to the city gates that Peter realized it was an angel and not a vision. И помните, что до тех пор, пока они не дошли до ворот города, Петр не понял, что это был действительно ангел, а не видение. So once again, that suggests to us they were accustomed to seeing angels. То есть это говорит нам о том, что был определенный обычай и практика часто видеть ангелов. But they were also accustomed to seeing angels in visions. Но также видеть их в видениях. And Peter was unclear until he got totally out of town that it was actually an angel and not a vision. И Петр до конца не мог понять видение это или действительно ангел, пока они не дошли до ворот города. Okay. Now. We can have visions while we're awake. Мы также можем, мы видим видение, когда мы не в состоянии сна. But you can also have visions while you're asleep. Но также мы можем видеть видение, находясь во сне. In fact, you can have a vision inside of a dream. То есть это может быть видение внутри сна. Later, when we look at Nebuchadnezzar's dream. We'll discover that he had a vision inside of his dream. Когда мы будем говорить о Новохудоносоре, то мы рассмотрим, что у него было видение внутри сна. And most of the time, when you have a vision inside of a dream, it's a visitation. И часто, когда есть видение внутри сна, то это посещение ангельское или Божье. It's a messenger of God sent to you to release a message. То есть посланник Божий приходит к вам, чтобы высвободить послание. And that messenger can be an angel. Это может быть ангел. Or they can appear as uh, any 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 person, any individual person. Или какая-то личность. You can have a dream, and then midst of it, have a vision of a prophetic person coming to you in in your in a vision. Может у вас может быть сон, который будет говорить вам или видение о том, что к вам придет пророк и скажет вам слово от Бога. And they they release to you a prophetic word to you in the vision. И этот пророк может прийти и высвободить вам слово Божье в виде видения. Okay. Um, let's real quick. Uh, you remember Isaiah in Isaiah chapter six? Помните в шестой главе Исаи с первого по третий стих? Says that what he saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. Сказано, что он увидел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. So God enabled him to see into heaven. То есть Господь позволил ему увидеть небеса. We also have remembered Jacob at Bethel. Помните Иаков в Вифиле? Saw the ladder that went up to heaven. Он увидел лестницу, которая не Angels ascending and descending. Которая от неба и до земли и ангелы сходили и восходили по ней. Remember Stephen when he was being stoned? Помните Стефан, которого побили камнями? What did he see? Что он увидел? 
saw into heaven. Он видел небеса. Saw Jesus standing at the right on at the father's right hand. Он увидел Иисуса стоящего и сидящего по правую сторону от отца. The only problem is he told everybody what he was seeing. Просто он проблема была в том, что он всем рассказал. And they didn't they didn't like that. И ему это не им это не понравилось. Yeah. Um, and then um, John was exiled, remember, to the Isle of Patmos. Помните, когда также Иоанн, который был сослан на Патмос. And what happened to him? Что с ним произошло? He saw into он видел небеса. heaven for a long time, right? И он видел это долгое время. Because the entire book of Revelation. Is the vision that John had while on the Isle of Patmos? Потому что книга Откровения это то видение, которое было Иоанну на острове Патмос во время ссылки. And so we see many examples in Scripture of people of God who had. Go ahead. Мы видим много примеров в Писании людей Божьих, who had visions, open visions. And open heaven visions. У которых были видения, открытые видения, видения небес. So what do we do with a vision? Что же делать с видением? Well, we realize God is communicating to us. На первую очередь то, что Бог доносит в самом видении. Visions have a way of even frightening you a little bit. И иногда даже видения могут немного напугать нас. There's like a shock factor to vision. Это может быть как шокирующий. Это может шокировать нас немного. Last April, when I was here and ministered on the Saturday morning service, I shared a vision that the Lord had given to me a number of years earlier. Во время того, как я служил вот в апреле, когда приезжал во время шабатного служения, я поделился тем видением, которое мне было определенное время назад. И даю доллар тому, кто помнит, что это было за видение. Кемпинг? Да. Я даю доллар. Я ей должен доллар. Это по поводу лагеря. Да. Палатки. Да, я даю ей доллар. А Татьяна переводила, по-моему. You can buy me a cup of coffee after we finish that. Купите мне кофе. После. She was interpreting you. Oh, that's right. She interpreted it. Да, правильно. Переводила меня. She preached it herself. But it was so real. И это было очень явное видение. I I mean I thought I was experiencing. Я я подумал что я действительно это вижу реально. And so God was speaking to me about some things in my life. Господь говорил мне о определенных вещах в моей жизни. But also in something He wanted me to. Release in my future ministry. Но также о том, что он хочет высвободить в моем будущем служении. So the scripture says that Daniel wrote down what he received from the Lord. Писание говорит, что Даниил записывал то, что он получал от Бога. Now there's two people in scripture that God or that scripture calls or or indicates had the gift of interpretation. И о двух людях в Писании говорится о том, что они имели дар толкования. And one of them was Daniel. Один из них был Даниил. But we noticed, though, that on many occasions Daniel didn't know the interpretation immediately. Но во многих случаях мы знаем из Писания, что Даниил не сразу знал толкование. So we shouldn't think that anyone who's going to be able to interpret dreams has to be able to know the interpretation immediately. Поэтому нам не нужно ожидать того, что те люди, которые имеют дар толкования, будут истолковывать сны моментально. Даниил 7:1 says he wrote it down. Даниила 7:1 сказано, что Даниил записал просто свое видение. Joseph also. Иосиф также имел дар толкования снов. Was spoken of as one who interpreted dreams, and he would ponder on what the dream meant and give the answer later. Он размышлял над тем, что значил этот сон, и потом давал ответ. And so write it down. Поэтому если у вас есть какой-то сон, записывайте. As best as you can remember, write it down. Настолько, насколько вы его помните, записывайте. And ask the Holy Spirit, what does this mean? И просите Духа Святого дать вам ответ. Now, when I had that vision, I was camping. 
Когда мне было это видение, я был вот в палатке. Это было посреди ночи. Внезапно я увидел в этом видении, что я стою вне палатки и смотрю на небеса. And so I was in the very spot where I was camping. И это было именно в том месте, где я вот, куда я выехал. I'm standing outside my camper. Я стоял вне палатки. And I can look in my camper and see myself laying in my bed. И я смотрел в палатку и видел, как я там сплю. It was so lifelike. И это действительно было настолько реально. So when the vision was over, I was I woke up in my camper. Когда видение видение закончилось, я проснулся в палатке. And Uh, I immediately was startled by the vision I had. И меня это uh, поразило это видение. And so I began to ask the Holy Spirit, what did that mean? И я начал спрашивать Духа Святого, что это значит. And immediately I just began to hear the voice of the Spirit, and He explained what my vision meant. И сразу uh, Господь uh, начал мне объяснять, uh, что это значило. And oftentimes God, it, it will be that quick in a vision. И часто э, это будет происходить э, быстро в видении. God will give you almost immediate understanding in a vision. Он практи Бог практически сразу может дать вам э, объяснение этого видения. But dreams are a lot more difficult to understand. Но сны э, сложнее понять. And sometimes it takes a lot of uh, working on all of the elements of the dream to understand what God was communicating to us. Иногда требуется целый целый процесс и нужно время для толкования отдельных частей сна, чтобы понять весь смысл сна. Okay. Um, I'm just going to make a brief statement on this next session. We just try to show that throughout Christian history, God has used dreams to communicate with His people. Сейчас я сделаю небольшой обзор для того, чтобы объяснить вам, что во всей на протяжении всей истории и также церковной Господь дает сны и видения для того, чтобы доносить свою волю. And so, whenever we look through Christian history, we can find men as early as are you familiar with the name Polycarp? Например. Если вы знакомы с историей церкви и отцов церкви, то, например, Поликарп, если вы знаете такого отца церкви, он был одним из ранних мучеников первой церкви. But we have first century, second century, third century, fourth century, fifth century, sixth century. Но первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом веках. Of church leaders who wrote about receiving revelation from God through dreams. Leaders of churches wrote and said that they received revelation from God. It seems like when the age of reason hit the church, that we began to lose this understanding of being able to hear God through dreams and visions. And it seems that when the age of reason hit the church, that we began to lose this understanding of being able to hear God through dreams and visions. And it seems that when the age of reason hit the church, that we began to lose this understanding of being able to hear God through dreams and visions. And Western thought is based on more rational, reasonable thinking. И я выходец из Запада, из западной культуры. И западная культура подразумевает больше рационализма и логики. And there's almost a dismissal of the mystical. И в этой культуре очень сильно отвергается мистическая часть сторона. But we have to regain our understanding that God does communicate through dreams. Но мы должны себе вернуть это понимание вот того, что Бог действует так, тоже и таким образом. Okay. Да. Да. All right. Let's move to dreams. Теперь перейдем к снам. Over 200 references in the Scripture about dreams. Более двухсот упоминаний о снах в Писании. Um, the studies show that you'll spend a third of your life sleeping. И исследования говорят, что треть нашей жизни мы проводим во сне. By the time you're 60 years old. Что к 60 годам одну треть жизни мы проводим во сне. So if that's true, a third of 60 is 20. И треть от 60 лет это 20 лет. So if any of you are 60, you've slept for 20 years. То есть если у кого-то, кому-то из вас здесь 60, то вы 20 лет проспали. That's a lot of sleeping. Очень много сна. But that's a lot of opportunity. Но это также очень много возможностей. To receive revelation from God. Получать откровение от Бога. Okay. 
Now, um, do you remember that uh, Joseph, the son of um, Jacob, вы помните, как Иосиф сын Иакова получал откровение во сне? Now remember what he saw. Помните, что он видел? Yeah. He saw some wheat gathered, right? Он видел снопы пшеничные. Stars, moon. And he saw stars. Он увидел звезды. Yeah. And uh, the moon and the sun. Солнце и луну. And he saw them doing what? И что он увидел, что они делают? Bowing down. Что они поклоняются yeah. ему. Now, when he ex when he shared his dream with the family, когда он поделился своим сном с семьей, they were so excited they wanted to throw him a party. Они так воодушевились этим, что просто да решили устроить празднование. It's it's as though they immediately understood the dream. То есть получается, что они сразу поняли сон. See, they understood the symbolism. Они поняли символизм этого сна. They were they were accustomed to understanding God's metaphorical language. То есть они для них это была не новинка, что Бог говорит через метафоры. And so the dream that Joseph had spoke about his eventual destiny, did it not? И сон, который был Иосифу, он говорил о его судьбе будущей. And he may have been very excited about the potential of what was discovered in that dream. То есть он был воодушевлен тем потенциалом, который был сокрыт в этом сне. But what did he have to walk through in order for the fulfillment of that? Но что ему пришлось пройти и пережить, чтобы дойти до исполнения этого сна? Yeah. And so, as we can get excited about what God shows us, but we still have to walk through the events of life that prepare us for the fulfillment. И хотя нас может вдохновить то, что мы видим от Бога, но нам нужно пройти очень много разных вещей и испытаний, чтобы достичь того, что мы видим в снах и видениях. So dreams are much like a prophetic word. И и так сны это как пророческое слово. How many of you have received a prophetic word that was very encouraging, and you thought it was going to happen the next day? Кто из вас получал пророчество или пророческое какое-то слово, которое ободряло вас, вы думали, что это завтра же произойдет? And you young, yay! И вы тогда. And then it was months or even years before it was fulfilled. А потом месяцы, годы прошли, и только потом это произошло. And so God will do that with us in dreams and visions as well. Бог то же самое будет делать и со снами. Okay, let me give you some reasons why God will will choose to speak to us through dreams. Приведу несколько примеров, почему Бог выбирает говорить через сны. I'll give you I'll give you about four or five. It may be because dreams bypass the resistance of our soul. Первый первая причина, потому что сны душа не может сопротивляться снам. In other words, you're you're asleep. То есть вы вы спите. And so. When you're asleep, your soul doesn't react to the revelation. А когда вы спите, ваша душа не может реагировать на откровение. And so that God can release to us revelation without the resistance of our soul. И поэтому Бог может легко преодолеть сопротивление нашей души, посылая сон. Now, why why would we possibly resist what God is saying? Почему мы можем противостоять тому, что Бог говорит? Well, sometimes it may be that it's it's such good information we think it's too good to be true. Потому что иногда это нам покажется настолько хорошим, что не может быть правдой. How many of you grew up with a teaching or an idea that God was mean and mad? Кто кто же из вас жил с идеей о том, что Бог он злой и жестокий? Any of you? Есть такие? God had a stick, and He's going to punish. Что у Бога палка, и Он будет наказывать. Yeah, 
Those of you who did not grow up with that, bless you. И те, кто так не жил с этой мыслью, слава Богу. Those of us who did had a lot to overcome. Но те, кто жил с таким пониманием, им пришлось многое преодолеть. My journey as a Christian is I've discovered God was too good to be true. Мой опыт христианский говорит о том, что я обнаружил, что Бог настолько добр, что это не может быть правдой. I grew up hearing sermons on the wrath of God when I was young. Когда я был молод, я слышал только проповеди о гневе Божьем. Но потом, спустя какое-то время, я сам, для меня было откровением, когда я прочитал, что Бог добр и милостив. И мои После этого все откровения, которые я получаю от Бога, они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. So И поэтому он часто во сне показывает, насколько он меня любит. Like, И многим это покажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. See, then I can take that revelation and I can change that bad theology that was in me. Но я могу принимать это откровение, и это разрушает неправильную теологию, которая есть у меня. Потому что эти откровения во сне, они соответствуют Слову Божьему. И это очень важно. Бог никогда не даст нам видение или сон, или же какое-то наставление, которое будет противоречить Слову Божьему. Сон или видение не будут противоречить Божьему Слову. И нам нужно это понимать. Другая причина, почему Бог говорит нам через сон, потому что от, этот сон может отличаться от нашего мнения, причем кардинально. Uh, у вас было ли так, что у вас было uh, мнение отличное от Божьего мнения, которое отличалось от Божьего мнения? Asleep, а когда вы спите, вы с Богом не поспорите. Uh, он может спокойно донести вам свое мнение. Um, sometimes, um... The revelation that God gives seems too difficult to fulfill. Иногда откровение, которое Бог дает, кажется слишком сложным для исполнения. Have you ever thought, "Well, I can't do that"? Думали ли вы когда-то нет? У меня это никогда не получится. I could never do that. Никогда не смогу. And yet God begins to speak to you in a dream to show you what you can do. И поэтому Бог говорит во сне, что вы можете это сделать. He's calling upon you to believe by faith. И он призывает, чтобы мы принимали это верой. And the wonderful thing about dreams is they're personal. И особенностью снов является то, что они личные. Let's say that in your quiet time you you believe God is saying something to you. Скажем так, вы в своем личном времени с Богом Чувствуете или верите, что Бог что-то говорит вам. Но это кажется вам слишком хорошим. Или слишком сложным для выполнения. Но вы думаете, что все же это Дух Божий. Потом вы приходите на собрание в субботу. И раввин, исполненный Духом Святым, проповедует God speaks to your heart about that personal thing. И Господь, и это касается вашего сердца. Господь вам через эту проповедь говорит о вашей личной вещи. And so you think, well, maybe it is true. И вы снова начинаете думать, ну, возможно, это правда. But then your mind begins to say, yeah, but. И но разум начинает говорить, да, но. I mean, he was saying that to everybody. Но послушай, он это говорит ко всем. Мы ведь на собрании. Why should I think that's for me? Чего это будет касаться именно меня? But in a dream, но во сне, it's just you and God. Это просто вы и Бог. Because when God gives you a dream, He's given revelation to you. Поэтому, так как Бог, если дает вам сон, то это откровение лично вам. And then, in that context, God will give you a dream about this thing that you think is what God's been saying to you. 
И в этом контексте Бог открывает вам то, что, он, uh, что касается вашей ситуации. И Он говорит uh, об этом во сне. И вы будете знать, что именно это Бог говорит. Аминь. Like это как пророческое слово. How many of you have received a prophetic word that was so accurate? Кто из вас получал пророческое слово настолько четкое, that you knew it was from God? Что вы понимали, что это точно от Бога? And the first thing that that it made you realize was that God really does know that I'm here. И первое, о чем вы, наверное, думали, это то, что Бог точно знает, что с вами происходит. God's for me. Что Бог за вас? I mean, I heard the rabbi say it, but now I've heard it directly. Например, да, это сказал там проповедник Равин, но сейчас я услышал от Бога конкретно. And your faith increases. И ваша вера выросла от этого. Well, see, God can do that for us in dreams. Но видите, Бог может это сделать также и во сне. Because He will oftentimes give you dreams. That will release revelation about what is going on in your life at that very Потому что Бог дает нам сны, чтобы донести откровение о том, что происходит в нашей жизни. Amen. Amen. All right. That's because God is good. Потому что Бог благ. Okay. Can we take a break now? Можем взять сейчас перерыв? Do you want me to go five more minutes? Okay. I will. Хорошо, еще пять минут. Everybody still with me? Вы еще тут? Okay. All right. Let's talk about uh, dreams. They're um, they transcend all dimensions. Сейчас поговорим о том, что сны они пронизывают все все уровни, все все сферы. Like height and depth and breadth and time. Они сны пронизывают или также затрагивают высоту, глубину, время. In a dream, you can be in the future, and you can be in the past. То есть все измерения во сне мы можем быть в будущем, в прошлом. In a dream, you can see yourself as a as you were as a child in the past. Вы, например, во сне можете увидеть, как вы что происходило с вами как с ребенком. Or in a dream, you can see yourself as the adult you are, but yet in a in a past setting. You can see yourself as the adult you are, but you're in a in a setting in your past. He takes you back. You're an adult, but he takes you back to your past. Или или же вы взрослый, но все равно Бог вас возвращает в ваше прошлое. And in a dream, we can we can transcend time. We can go anywhere in a dream. Мы можем во сне пронизывать также время. Можем ну как как путешествовать во время. We can even change. Даже мы можем меняться. We can be good looking in a dream. Мы можем во сне хорошо выглядеть. Yes. Да. And have you ever seen yourself good looking? Вы когда-нибудь себя хорошо выглядели во сне? Yeah. Or you can be old in a dream. Или же во сне вы можете быть уже постаревшими. We can in dreams we can we can see ourselves. Through someone else's eyes, или мы можем увидеть себя глазами других людей. Or we can, it's almost like we can see through someone else's eyes ourselves, or we can see through someone's eyes. Или мы можем видеть кого-то глазами других людей. When you're in a dream, a dream doesn't seem to be inside of you, but you seem to be inside the dream. Когда мы во сне, то на самом деле нам кажется, что не сон внутри нас, а мы внутри этого сна. Okay. And uh, you can see yourself in almost any context in a dream. И во сне мы можем быть в каком угодно контексте, в каких угодно условиях. Um, most dreams are peaceful. Большинство снов они uh, умиротворенные. How many have you been awakened in the middle of a dream and you just wanted to go back into the dream? Кто из вас вот пробуждаясь от сна снова хотел вернуться в сон? Потому что реальность сна была намного приятнее, чем наша повседневная жизнь. And the 
And I'll get into that later. Okay. Um, is my five minutes up now? Okay, very good. Let's take a 10 <laughs> Okay, are we ready to start? Мы готовы продолжить. All right. Bring everybody back in. Всех зовите, кто разошелся. Okay. So once again, what we want to do as believers Итак, мы, как верующие, is we want to receive the revelation that God wants to give us. Uh, мы хотим то Бог хочет нам давать. So we start with our faith. Начинаем мы с нашей веры. And we say, God, we believe that you use dreams to communicate to your people. Потому что мы говорим, что Боже, я верю, что ты используешь сны и видения, чтобы донести свою волю своему народу. We believe you've done that from the beginning of time. Мы верим, что ты это делал от самого начала. And we believe we're still in the day where you want to release revelation through dreams and visions. И мы верим, что мы находимся в также в те дни, когда ты хочешь высвобождать свои откровения. In fact, you said in the last days when you pour out your spirit, there would be an increase in that. Потому что ты сказал в своем слове, что в последние дни ты изольешь от Духа своего и будут сны и видения. And so we have to say, I believe I can have dreams from God. И поэтому вам нужно говорить, что я верю, что могу получать сны видения от Бога. And I believe by faith I can I can gain the understanding of how to or I can gain the uh, uh, ability to correctly interpret my dreams. Я верю, что могу получить способность растолковать свои сны видения. Okay. So in learning how to interpret our dreams, uh, касательно толкования наших снов, interpretation begins with a relationship with God. Uh, толкование начинается со, со взаимоотношений с Богом. It's very much like the prophetic. И это похоже на пророчество. We increase in the prophetic as we increase in our intimacy with God. Мы растем в отношении пророчеств, когда мы растем в наших отношениях с Богом. Are there any married couples in here? Есть здесь супружеские пары присутствуют? Any? Yes. Okay. The longer you're married, чем больше вы в браке, the more you know about your mate, right? Тем больше вы знаете о своем супруге. After you're married over a long period of time, you can almost know what they're thinking even before they say it. И спустя долгое время вы даже знаете, что скажет или сделает ваш супруг или супруга. It's the same in our relationship with God. Так же самое в наших отношениях с Богом. The more intimate we become with God, чем ближе мы становимся к Богу, the more we know His heart, тем больше мы знаем Его сердце, the more we know His language. Yeah, тем больше мы знаем его язык, the more we begin to recognize when he's speaking to us. И мы больше видим, когда он говорит нам. Obviously, both Joseph and Daniel had very intimate relationships with God. И оба, и Даниил, и Иосиф имели очень близкие отношения с Богом. What does the Bible say about Daniel's prayer life? Что Библия говорит о молитвенной жизни Даниила? He was very regular. Что он был постоянен. And it said what three times a day? Что трижды в день он молился. He spent time with God. Проводил время с Богом. And we believe that was the reason for the enormous visions that uh, that Daniel encountered. Я верю, что это было причиной или основанием для того, что Даниил получал столько видений и откровений. So when we choose to understand what God has revealed, we're giving value then to um, to God's revelation. Когда мы выбираем принимать откровение от Бога, значит мы придаем ценности Его словам и тому, что Он хочет нам донести. In other words, when I when I choose to understand what God has spoken to me in a dream, I'm saying that it's it's extremely important. То есть другими словами, когда я выбираю получить откровение или слово от Бога, я показываю тем самым, что для меня это невероятно важно. So, as I begin with a relationship of intimacy, I begin to learn about God's language. 
И когда я сближаюсь с Богом, становлюсь ближе к Нему, я узнаю Его язык, то, как Он говорит со мной. And so what is God's language like? Uh, на, на что похож Божий язык? Very quickly, I'm going to give you several uh, components of God's language. Uh, несколько, сейчас очень быстро, несколько компонентов или составляющих Божьего языка. From Scripture, we learn that God communicates in type or figure. Uh, из Писания мы знаем, что Бог, например, доносит нам что-то... Uh, типами или образами, фигурами. A type is like a pattern or a copy or an example. Это может быть пример, это может быть какая-то схема или образ, какой-то стиль. Remember, the Bible says that Adam was a type of who? Кем Адам был образом чьим? Of God. Yeah, of Christ. Что он был прообразом Христа, Адам. In fact, Paul calls it the first Adam and the second Adam. Помните, Павел говорит о первом Адаме и втором и втором Адаме. The New Testament says that the flood was a type of what? Или или же, например, потоп. Он был прообразом чего? Новый Завет говорит. Of judgment. Of the coming. Uh, hold on, let me um, let me back up. The let's let's rephrase that. The water, the river, the water of the river that the Israelites went through was a type of what, according to the New Testament? Сейчас перефразирую. Например, воды, через которые прошел Израиль, они стали прообразом чего? Of the baptism. Baptism, yes. Now, now they. They probably didn't understand that when they were crossing the river. Они когда проходили Иордан по суху или же Красное море, они не понимали, в чем этот, в чем смысл этого прообраза. But the revelation to the New Testament saints is we can see that as a type of baptism, and it helps us further understand baptism. Но Новый Завет говорит, что это для нас прообраз для того, чтобы мы лучше поняли само крещение. Okay, the Bible speaks of a shadow. Или Писание говорит о тени. There were events in the Old Testament that were a shadow of a New Testament event. То есть говорится о том, что какие-то вещи или события в Ветхом Завете были тенью будущего. And remember, Paul says we've moved from shadow to substance. И поэтому Павел говорит, что мы от тени перешли к самому естеству. Okay. Um, All of the articles in the tabernacle, in Moses' tabernacle. Все все атрибути ка скини Моисея. The basin. Например, омывальная чаша. The altar. Алтар. The menorah. Минора. All of those meant something to them. Это что-то означало для израильтян того времени. But we know that all of those also did what? Но мы также знаем, что для нас это означало что? They pointed to. На что они указывали эти вещи? On Christ. Christ. Yes. Они указывали на Иисуса, на Мессию. All right. There's also what the Scripture calls a sign. A sign. Также Писание говорит о знаках. What was the Old Testament sign that God gave to Noah? Какой был какой был знак или знамение данное ною? Rainbow, rainbow. Yeah, we were just in Colorado right before the flood. Радуга и вот мы были в Колорадо перед наводнением как раз. And it it was right. What is it? Now it was now. Yeah, it's flooding now. We were just there about a week ago. Да, сейчас там наводнение. Мы были как раз перед наводнением в Колорадо. And uh, we were in a rainstorm, and when it stopped raining, there was double rainbow. И после дождя сильного там была двойная радуга. And we could see the the beginning of it and the end of it. И мы видели начало радуги и конец радуги. It was beautiful. Это было прекрасно. And so we videotaped. И поэтому мы сняли это на видео. Signs all through scripture there are signs. То есть есть знамения и знаки встречающиеся во всем писании. There's a wonder. Есть чудеса или тоже по нашему знанию. То есть что-то или чудесное какое-то явление, которое притягивает внимание и заставляет задуматься о Боге. 
In scripture God uses symbols. Бог использует символы. A symbol that stands for something else. Символы, которые указывают на что-то другое. In the New Testament Jesus taught in parables. Иешуа в Новом Завете использовал притчи. Short stories that had one particular meaning. Это короткие истории, которые имели определенное значение. And oftentimes the meaning was slightly hidden. И часто значение было слегка сокрыто. Allegories. Allegory. God often spoke to the prophets in allegories and asked them to tell him what the allegory meant. Часто Бог использовал аллегории, донося какое-то понимание пророкам, и сам спрашивал у пророков, что это значит. And again, we use the word metaphor. Metaphor is a comparison. Также метафоры или сравнения. Okay. Now, um, so as I get to know the language of God, it helps me to understand His symbolic language that He gives to me in a dream. И чем больше я узнаю Бога, чем больше я узнаю Его язык, тем лучше и легче я понимаю то, что Он говорит мне во снах. If I want to learn to be a good interpreter of dreams, I must realize that interpretation comes from God. Если я хочу хорошо научиться толковать сны, я должен понимать, что всякое толкование исходит от Бога. Remember, that's what Joseph told Pharaoh. Interpretation comes from God. Именно это Иосиф сказал фараону. So even though we may get some tools that we learn out of Scripture to help us understand God's language, даже если у нас будут инструменты из Писания, мы будем понимать, что означают определенные элементы Божьего языка. We're still always dependent upon the Holy Spirit for revelation. Все же мы всегда зависим от Духа Святого. Years ago, I was taking a class like this. И определенное время назад я вел похожий класс. Actually, it was the next level. И это был как бы следующий уровень в толковании снов. Когда мы фактически в классе толковали сны. Well, I really hadn't been a good student before that. И до этого я был не очень хорошим учеником. And I hardly remembered anything that I was taught like in this course. И я слабо помню, о чем я учил вот на похожем курсе. I hadn't really learned any of the symbols and elements. Я не особо запомнил все элементы, символы. But I was the I was the pastor, so I was supposed to be in the class. Но я был пастором и я должен был быть в классе. And so there was a dream that was presented, and no one could figure out the interpretation. И был Представлен один сон, но никто не знал его толкования. И я обратил внимание, что даже тот, кто вел этот курс, он тоже не знал, как растолковать сон. И внезапно мне пришло понимание. И очевидно, что это был Дух Святой. И я поднял руку и дал толкование. И инструктор был так впечатлен, тот ведущий этого курса он был настолько удивлен, что сказал мне, что я должен вести этот курс. И вот так я и начал. Ну, вот примерно так это. But seriously, on that moment, it was, it was just. It was the revelation from the Holy Spirit. Но смысл, что в тот момент это было откровение от Духа Святого. And there are times where the Holy Spirit will immediately just give you the revelation, and you know that 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 it comes from the Holy Spirit. Будет время, когда Дух Святой внезапно будет давать вам откровение, вы будете знать, что это от Бога. But if we want to get better at interpreting dreams, then we should also study the parables of Jesus. Но если мы хотим лучше толковать сны, мы должны изучать притчи. Look at how Jesus uses the the figurative language to convey a point. Изучайте язык, который Ишу использует для того, чтобы доносить свою точку зрения. Okay. So if we want to be good at interpreting dreams, I need to rely on the Holy Spirit. Если вы хотите хорошо толковать сны, вы должны полагаться на Духа Святого. Study the parables of Jesus. Изучать притчи Ишу. And study the dreams and visions that are recorded in Scripture. И также изучать сны и видения, которые описаны в Писании. Go back and look at those dreams. 
просмотрите их. И в конце этого класса мы это и сделаем. Например, сон, который имел Фарао. Сведения или сны, которые были в Виночерпе и Хлебодару. То видение, которое имели Мадианитяне о Гидеоне. Do you remember the dream that the two Midianite or the Midianite had? He was revealing to his fellow Midianite in the tent. Помните то открывение, то видение, когда двое Мадианитян общались между собой, один говорил о своем сне. They were encamped. The the. О Гидеоне. Do what? The army was encamped. Армия расположилась станом. And one of the many nights had a dream of a of a barley cake rolling down into their army camp. И один из мадианитян видел, как жернов он катится среди постану. And the other many nights said, "That's none other than Gideon, the warrior of God." А другой сказал, это никто иной, как Гидеон, Божий воин. How did he know that? Откуда он это знал? Because what did Gideon do for a living? Потому что Гидеон, чем он зарабатывал на жизнь? He threshed out barley. On mole pshinitsu. It's like the beginning of the, like a baker. It's the beginning of a ba yeah. He was helped prepare the barley for barley cakes. Ah, uh, so on. Avios. Yeah. Okay. On. Yeah. Yeah. Mole avios. And so they immediately understood that the barley cake was symbolic of Gideon. И то есть они сразу поняли, что это обозначает вот именно Гидеона. How many of you would have gotten that one right? How many of you would have gotten that one right? Кто все, кто понял сейчас о чем речь? Yeah, well, there you go. Barley cake. All right. Okay. Most of The the dreams that you have in the course of a night will probably be the same dream, just different scenes. Uh, a dream that you have at night, even though it may seem like it's it may seem like you have you have several dreams, most of the time it's one dream with many scenes. Часто во сне, точнее, когда мы спим, нам приходит несколько снов, но и нам кажется, что это разные вообще сны, но чаще всего это один и тот же сон, просто в разных формах. So we'll и мы будем, uh, мы еще рассмотрим, как соединять эти сны вместе. Okay. Um, когда мы будем разбирать сон, то там есть множество составляющих каждого сна. Но нам стоит концентрироваться на основной мысли сна. We don't want to get bogged down with all the details. Нам не нужно засорять себя всеми деталями. Once we establish the main point, когда мы определяем основную мысль сна, then we'll let the details help more clearly define the main point. То детали всего лишь помогают нам лучше понять основную мысль. Okay, so obviously. The essence of interpreting a dream is knowing what the symbols stand for. То есть суть толкования сна заключается в том, чтобы понять, что обозначают разные символы. Or the or what we call the elements of a dream. Или элементы сна. What does a what does a brown dog mean? Что значит, например, когда коричневая собака? What does a tall building mean? Или длинное высокое здание? What does a red car mean? Что значит красная машина? What does a tornado mean? Что значит ураган? What does an alligator mean? Что значит крокодил или аллигатор? Okay. And so, what does another person in my dream mean? Okay. Что означает другой человек в моем сне? Yeah. And various activities. What? And and so it's important to understand what these elements mean. And then we can connect them together and have an idea of what God is communicating to us. И так нужно понять, что обозначает каждый элемент и как их соединить вместе и в чем основная мысль. So where is the first place that we start to learn 
what the elements mean. С чего начать, чтобы понять, что обозначают разные элементы? Well, the first place is in the scripture. Первое это исследование Писания. In the scripture, um, what does um, what can fire mean? Например, если смотреть Писание, что может обозначать огонь? Give me a couple things. What? Holy Spirit. Дух Святой. What else can fire mean? Что еще? It, it can purify and refining fire. Или, например, это очищение, uh, огонь очищения. And in, in the negative, what can fire mean? А в негативном смысле, что это значит? Hell. Or, uh, yeah, hell or judgment. judgment. Okay. So... The scripture is already filled with То есть писание уже наполнено many elements разными элементами and gives us the definite the possible definitions. То есть писание уже дает нам определённые толкования различных okay. элементов. What can um, uh, what can wine be symbolic of? Uh, что может означать вино? Uh, med for medicinal purposes, what else? What else can wine uh, in the New Testament? Uh, well, yeah, because the scripture the scripture says that the wine can bring joy to the heart. Okay. Or what else? What about the new wine of? Huh? Blessing. Blessing. Yeah, the Holy Spirit. Okay, the new wine of the Holy Spirit. Or if you say new wine, what else could that specifically refer to? Вино, что может обозначать? Holy Spirit. Holy Spirit or new covenant. Или Новый Завет. Yeah, okay. Uh, one close to that. What about wind? Что может обозначать ветер? Could be the Holy Spirit. Может быть Дух Святой. Okay. But what if it's a strong... You know, the scripture speaks of a strong east wind. А если это сильный восточный ветер? Could be what? Это что? Could be judgment. Это может быть okay. суд. All right. Uh, so all through scripture, there's there's many many symbols all through scripture. Bread. Uh, what could, what could bread be? Хлеб. Хлеб. Bread. A word of God. Word of God. Okay. Jesus Christ. Yeah. Jesus is the bread of life. Да, okay. Ишуа. All right. А? Blessing. Yes. Bread come down from heaven. To, uh, yeah, да. yeah, so bread can be actually the word of God, but it, it can also be your daily bread, like provision. И так хлеб это может быть и слово yeah. Божье, и также каждодневное okay. uh, ваше обеспечение. Uh, if I picked up a sword, what could меч, a sword symbolize? Меч. То что может обозначать меч? According to Scripture. The word of God could be the word of God, New Testament, or in a more literal fashion, what could a sword be? As the weapon it is. То есть это само оружие может быть. Yeah, yeah. How many of you have ever done warfare? Кто когда-нибудь воевал? Yeah, you might see yourself in a dream with wielding a sword. Okay. Во сне вот махали мечом когда-нибудь? Okay. Yes. Are these questions or? No, no, no. They they say that they have have done that. Yes. Okay. All right. So all through Scripture, um, let's think of things uh, symbolic of Jesus. Давайте подумаем также о символ символизме Ишуа. Well, how many how many symbols did Jesus use to speak of himself? Сколько символов использовал Ишуа, чтобы, например, говорить о самом себе? He said he was the what? He was the good shepherd. Он он сказал, что он Добрый кто? Yes, he said he was the. You open it up. He's the what? И он сказал, что он еще также то, что открывается. A door. So a door could be symbolic of Jesus. Do I? The door for the sheep. Yes. Yeah. Um, you know, he also is called what the um, in your language a great physician. Is that translated? Um. Также он сказал, что он великий врачеватель. Доктор. 
So maybe sometimes you may have a dream about a doctor. И поэтому, например, у вас может быть сон о враче. And it's actually Dr. Jesus coming to you. И это может обозначать, что Иисус придет к вам как врач, как целитель. Or pastor. It, you have a dream of a pastor. Или, или it, may not, pastor. it may not be that the pastor's coming to your house, but the pastor represents Jesus, because pastor is shepherd. То есть не, не обязательно ваш пастырь к вам придет, но это значит, что Иешуа, и, который олицетворяет пастыря или пастуха, он спасет вас. Uh, if, uh, if father, или если вы во сне видите вашего отца. Father, Возможно, это касается не вашего физического отца, а кого? Father God. Yeah, yeah. Отца Небесного. Okay, you see? So scripture is filled with symbols and elements that God might use to communicate. То есть Писание наполнено разными элементами, которые Бог может и так уже растолковать вам. And so because we're believers, we walk with God, God will use a lot of the symbols out of the scripture to speak to us. И так как мы верующие, то Бог будет использовать много символов из Писания для того, чтобы объяснить свою волю нам. Okay, another uh, area where we can uh, learn symbols is just in our own culture. Еще одна сфера, в которой мы можем научиться символам, это наша культура. There's a lot of symbolism just in the culture we've grown up in. Очень много символов в той культуре, в которой мы выросли. Think of uh, like nicknames. Uh, Подумайте о кличках. That we give to people. Которые мы даем людям. I know in uh, American culture, uh, some fathers call their daughter little princess. Например, в Америке отцы называют своих дочерей маленькими принцессами. Yes. Yep. Yeah. Uh, we we had one lady that kept having a dream uh, about a pumpkin. Одна женщина постоянно видела видение о тыкве. And after we asked her a series of questions, we realized that that was the name her dad used to call her when she was a little child, my little pumpkin. И когда мы задали несколько вопросов, выяснилось, что ее папа называл часто тыковкой. And so, things in our culture uh, that are symbolic, that uh, are uh, idioms. То есть у нас в нашей культуре есть много символов, идиом, то есть выражений. Or what we call like colloquial expressions. То есть посты это наши какие-то выражения культурные, словосочетания. See, that's like when eventually we'll talk about colors. Мы потом еще поговорим о цветах. And colors are symbolic. Также цвета имеют. How many of you realize that there's colors all through Scripture? Кто из вас понимает, что в Писании очень часто упоминаются цвета? Yes. Obviously, creation itself is filled with colors. И само даже творение имеет множество цветов. You already spoke about the rainbow; it's seven colors. Или взять радугу в радуге семь цветов. When we get, we have gazes into heaven. There's colors in heaven. Если помните описание небес, то там тоже множество цветов описано. Were there colors associated with the building of Moses' tabernacle? Были ли цвета, которые использовались в описании постройки скини? Yes. And he said, make sure you build it according to the pattern I gave you. И Бог сказал Моисею, чтобы он исполнил все в точности, как он увидел на небесах. Because all those colors were symbolic. Потому что все эти цвета имеют свой символ. And so again, how do we understand the symbolism of colors? Как нам понимать символизм цветов? Well, first of all, we go to scripture. Прежде всего, нужно обратиться к Писанию. But also, we can derive some of that symbolism from our local culture as well. Но также мы можем взять, как я уже сказал, множество символов из нашей культуры. And when I taught this course before in the Ukraine, I was speaking about the color blue. И как я вот когда уже говорил этот курс преподавал на Украине, я говорил о голубом цвете. And in the positive, it means revelation or communion. И в положительном смысле это обозначает причастие или откровение. And then I spoke of it in the negative. И потом я говорил в негативном смысле. In in our culture, and it means to be depressed. В негативном, например, в нашей культуре это значит находиться в депрессии. Of course, when I was teaching that. 
everyone in the Ukrainian congregation began to laugh. И, конечно, когда я начал говорить о голубом цвете, вот на Украине, все начали смеяться. And so I asked why are they laughing? Поэтому я спросил, чего они смеются. They told me that blue in Ukraine referring to a man meant that и мне объяснили, что на Украине голубой касается, например, мужчин, которых не все в порядке. Но так как вы находитесь именно в этой культуре, Бог будет использовать символы, чтобы в снах, которые вы имеете, которые можете толковать с точки зрения вашей культуры. And then some symbolism is just um, the the natural understanding of it. И некоторые символы просто имеют естественное понимание и толкование. So if we have an elephant in our dream, и если у нас во сне мы видим э, слона, what's the first thing you think of when you think of an elephant? Что первое вам приходит на ум, когда вы думаете о слоне? Или нечистота, вот, well, потому что нечистое животное. And, and again, the context is very important. Но контекст также очень важен, естественно. But if an elephant walked in this room, what's the first thing we would recognize? А если бы сюда зашел слон, что бы вы первое подумали? Страх. Well, Zoo. Or <laughs> How did well. you get it here? He's unclean because he well, I understand. Here. Exactly. He should be in But does anybody think that an elephant is big? Uh, no, uh, <laughs> <laughs> he says if elephant comes, so we're all gonna leave. Yeah, we're all gonna defeat everyone. <laughs> yeah, 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 yeah. Well, I think um, it's it's big. An no, elephant is big. Слоны большие, правда? Yeah. All right. Um, Слоны большие, правда? Yeah. And so, so sometimes we just ask the question, Поэтому, you know, what, what is it about this element? And in the natural, what does it mean? What does it suggest? Поэтому мы начинаем задавать вопрос, что значит этот элемент? Что он олицетворяет? And the way we determine which symbol that we believe the element stands for is according to what we have determined as the context of the entire dream. И то, как мы растолкуем каждый элемент, будет влиять на толкование всего сна. In other words, what is it that fits with everything else that's been communicated? Поэтому нам нужно следить, чтобы каждый элемент сна сочетался с другими элементами сна. Okay. Uh, a dog. Собака, например. Friend. What do you think of a dog? Friend. Okay. Have you ever had the expression a dog is man's best friend? Есть выражение, да, что собака друг человека. Okay. But there's also negative aspects to a dog because a lot of times in scripture when you see a dog they're, uh, they're used in a negative context. Но также есть негативное толкование, потому что о псах или о собаках в Писании часто говорится в негативном смысле. Uh, another, a bird. Птица. What about a bird? Okay. Ah, freedom. It, it may depend on what kind of bird, right? Т тоже в зависимости от того, какая птица. An eagle. Орел. Eagle might uh -huh. resemble seeing. Uh, это может обозначать видение или видение. Oftentimes the eagle is associated with prophetic ministry. И часто касается пророче... связан с пророческим служением. But an eagle also might be representative of something on the other side of the ocean. Uh, также орел может uh, uh, олицетворять uh, что-то, что за океаном. Америка. Yeah, Америка. Uh, Russia. No, that <laughs> Russia would be the bear, right? Может быть медведь, касательно России. Но у них герб орел тоже. England would be the what? The lion? Англия, например, лев. Yes. Yes. Have you read Daniel's prophecy? Читали пророчество Даниила? Yeah. Yeah. And um, and so 
we there's a number of possibilities. Очень много возможностей. And so you decide which one seems to fit in the context. И поэтому нужно следить, что подходит для общего контекста. Okay. Um, okay. Let's talk about uh, two kinds of dreams. Давайте поговорим о двух типах снов. And we call um, we call them. Um, you probably don't have a word for this, do you? Intrinsic. Uh, it would be more of internal. So it's internal and external. And so there are internal dreams. Есть внутренние сны. Well, that's probably not the best word. Um, do you have a word for intrinsic? What does that mean? It means about you. Uh, есть сны, которые касаются лично вас. Yeah. Личностные сны. Okay, use that word then. Личностные okay. сны. All right. Meaning, uh, God will give you dreams about you. То есть, Бог дает сны конкретно о вас. Probably 90% of your dreams will be dreams about you. И, возможно, 90% всех снов касается только вас. Because God's wanting to talk to you about you. Потому что Бог хочет говорить с вами о вас. Okay. And then there are dreams he'll give to you that are about others. I don't know what word you just... No, второй тип – это сны, касающиеся других людей. Okay. То есть внешние. And um, many times uh, the dreams about others, God will sometimes give you dreams about other people. Бог может давать сны о других людях. Or other nations. О других народах. Or other, other churches. О других церквях. Why do you think God would give you a dream about someone else? Как думаете, почему Бог дает вам сны о ком-то другом? Um, maybe to uh, intercede for someone. Yes. The first reason is always intercession. Первая причина это всегда заступничество. Okay. How many? Uh, how is how many? Are there any uh, people here that are actually feel like you're a called intercessor? Кто кто здесь из присутствующих чувствует, что призван к ходатайству? Yes. No. Okay. Sometimes God will give you dreams about other nations or events that are to come. Часто Бог будет вам давать сны о других народах, о событиях, которые будут, которые придут. For the purpose of of praying. Ради того, чтобы вы молились и заступались, ходатайствовали за это. My wife is is getting a lot of dreams about the coming destruction. У моей жены очень много снов о грядущих разрушениях, например. О суде последних дней. Она видит народы, потрясения. О гонениях. Исследованиях. So God gives that to her first of all for the purpose of intercession. И Бог дает ей эти сны ради того, чтобы она заступалась и ходатайствовала об этом. So the first call would be to pray, but also God will give you a dream about someone else that you might encourage them. Также Бог дает сны о других ради того, чтобы вы ободрили этих людей. Okay. What we will do is tomorrow we will start learning how to interpret dreams. Завтра мы будем учиться толкованию снов. Okay. What I will do is I'll give you I'll give you some common elements. Я дам вам общие элементы. In other words, like I said earlier, we've discovered that. That vehicles oftentimes are are symbolic of either your life or for Christians your ministry. Как я, например, говорил, что средство передвижения или вот автомобиль или другое средство передвижения обозначает, например, вашу жизнь или ваше служение. And so I'll give you a number of those that are common. And uh, that will help us as we get started, and we'll just start 
То есть я вам дам общие элементы, которые могут обозначать разные сферы, и мы вот с этого начнем. Okay. You ready to learn? Вы готовы учиться? Да. Okay. You ready to dream tonight? Вы сегодня готовы видеть сны? Okay. Let's stand up and I'm going to pray for all of you. Привстанем и я помолюсь за вас.